Hello everyone, welcome to Success Academy. Level 10 is the PAC 10th level prelims. We will discuss the Max and Mentality model questions in this section. We will discuss the selected questions in this section. First question is the first question. Hello everyone, welcome to Success Academy. Level 10 is the first question. First question is the first question. The first question is the first question. The first question is the first question. 8x minus minus 15 என்ன சமாந்தர சரேணியிலே துடர்ச்சே மூனு பதங்களாயால் x இந்தே விலேத்திரே என்ன சோவிச்சிருக்கின்ன ஒன்னும் எவ்விடை நோக்கியோ சமாந்தர சரேணியில்வா arithmetic progression தானே English தேம் ஒரு சமாந்தர சரேணியிலே மூனு அடிப்பிச்ச அடிப்பிச்சில் பதங்கள் வந்துவிட்டில் அதிலே middle time காணந்து 8 plus minus 12 divided by 2. That is EX in the solution. Now we can solve it. 8 minus 12 divided by 2 minus 4 by 2. Minus 2 is EX in the solution. 8 minus 2 minus 1. What is the pattern? E is the same. Here is the third. Option B minus 2 is the correct answer. Let's choose the question. Arti itu search semua yang penting pada pertanyaan adalah first phase ini search semua yang penting pada pertanyaan adalah adanya satu variable model yang ada dalam ini section ini seperti ini. Asyik mengajar root 7 plus root 5 divided by root 7 minus root 5. Ia ini dalam pertanyaan soalan ini adalah kita akan analisis dan kita akan melihat. Adalah kanada berjaya ini. Ini soalan ini adalah tiga plus 4 minus 2 root 4 Gunaan falam divided by wettya asam. Ini bercik, nama kita ini adalah solvia. Nak kita nak kita tuga, tuga yang orang ini jessi root orang kita tuga itu ada satu macam, pandan dana. Ini plus sana, minus sana dana. Tuada kan fasti plus sana, mainly numerator le fasti plus sana, kita nak plus sana orang kita korang plus. Ada tu dia two. Ini rute ni ulilai guna na falam. Adalah itu rute 35. Adalah 7 into 5 divided by wettya asam. Edu anci tamal la wettya asam itu amadi. Kerana 2 an. Ini soalnya mana? Nama rute terai. Adalah itu. Ini na split ti adalah 12 by 2 plus 2 rute 35 divided by 2 an itu. 2 into 12 ni kita katia 6 ay. I 2 i 2 katai. Remaining 6 plus Root 35. That's our answer. Option C is the answer. This is not the answer. This is the case. This is the case. Next question is, Root 7 minus root 5 divided by root 7 minus root 5. This is the case. Root 7 minus root 5 divided by root 7 minus root 5. That's how we solve it. This is the case. Edu ini pandan dana. Ini plus sana minus sana. Pasti minus sana. Aduh orang ni berapa minus orang kan? Ini two root ni lili guna ni fella. Seven into five, thirty five divided by wettya sam seven minus two. Wettya sam mana? E seven om five orang la wettya sam mana? Two. Ayat itu twelve by two six minus e two into ini cancel lagi. Detail itu jadi. Twelve by two minus 2 by 2 root 35 divided by 2 2 into 2 cut 6 minus 2 into 2 cut root 35 this is the one you can see this is the question you can see this is the equation you can see this is the next question next question is the exponential value the exponential value the exponential value is the exponential value Ini adalah dua faisal. Esponan sendiri cuma dua orang dah. Aduh, orang orang melalui section lalu pergi teri kena. Ini question itu solve dia. Kita. Ini question itu mana? 4 raised to 9 pada ini pagi dia terang ni teri kena. Pagi dia adalah satu konsep yang kita ada. Divided by two adalah satu konsep. Pagi dia. Hari ini kita akan solve dia. Ini option four raised to thirty nine, two raised to seventy nine, four into four raised to thirty nine. Option D, berum four zero. Okay. 4 raised to 40 divided by, pagi dia nampaknya 2 an. 
നമുക്ക് ഈ ഫോറിനെ ടൂവിൻ്റെ ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റാം ടു റേസ് ടു ടു ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റൂളാണ് എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള റൂളാണ് എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അത് എക്സ്പെൻസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് എം ഇൻ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ എന്ന് പറയും എ റേസ് ടു എം എൻ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ടു വേണ്ടേ ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് ടു അഥവാ ടു റേസ് ടു വൺ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ ഈ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോമാണ് അതായത് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോമാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റി മൈനസ് ഇത് ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ടു നമുക്ക് നോക്കാം ടു എടുക്കാം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റി മൈനസ് ടു റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് ടു റേ ഈ ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ഫേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ഫേസിൽ ഇത്രയൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു സാധനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ ആ നഷ്ടം അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ അയാൾ ആ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കിയോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വിറ്റു അപ്പോൾ വിറ്റവില്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും എത്ര രൂപ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അതെന്താണ് തൊണ്ണൂറ് അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് അയാൾ വിറ്റെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തൊണ്ണൂറ് ഈ നഷ്ടം ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്നത് ഒരു ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു അതായത് ഇനി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരായി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ടു ഫോർ സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും അടുത്തത് റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് സി ഇസ് ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ ഡി ഇസ് ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇസ് ടു നയൻ ആയാൽ എ ഇസ് ടു ഇ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ടു ബി എന്നതിന് നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അത് നമ്മൾ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വെട്ടി എഴുതാം നമുക്ക് എ ഇസ് ടു ബി ആണ് വേണ്ടത് എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ടു സി ബി ബി ഇസ് ടു സീനെ ബി ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു സി ഇസ് ടു ഡീനെ സി ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ടു ഇനെ ഡി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി ബി കോമൺ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സിയും സിയും കോമൺ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡിയും ഡിയും കോമൺ ആണ് റിമൈനിങ് എ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിക്കൽ ടു എ ബൈ ഇ എ ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എ ബൈ ഇ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും എ ബൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ടു ഇ ആണ് എ ഇസ് ടു ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ബൈ ഇ എ ഇസ് ടു ഇ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് വൺ എ ബൈ ബി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ബൈ സി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സി ബൈ ഡി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഇ സിക്സ് ബൈ നയൻ ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ഇസ് ടു ഇ കിട്ടും ഈ സൊല്യൂഷനിലാണ്
ഈ സി എന്നുള്ള ടൈമിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് സെയിം അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് എടുക്കാത്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം ടൂവും ഫോറും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ടൂ ആണ് ത്രീയും നയനും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ത്രീയും സിക്സും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ടൂ പിന്നെ നൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ ഫോർ ഉണ്ട് ടൂ ഉണ്ട് ഈ ടു ഫൈവ് സെവൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ഈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് എൽ സി എഫ് റോങ് ആണ് ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയോട് എൽ സി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഈ ടൈം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഇത്ര ടൈം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം എൽ സി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ സംഖ്യകളിലെ എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു സംഖ്യ ഹരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയെ ഇത്രയോ സംഖ്യ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് അതാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പം എൽ സി എം ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം ഒന്ന് കാണാം ടു വെച്ച് പോവും നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ത്രീ വെച്ച് കട്ടിയാ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒത്തില്ല കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പോകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഗുണിക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ വൺ എയ്റ്റി മുന്നൂറ്ററുപത് എന്ന് വരും എന്നാൽ ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും മുപ്പതും കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് അതായത് ഈ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മളൊരു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അതല്ല ഈ സംഖ്യകൾ കൂടെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടേമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം മുന്നൂറ്ററുപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മുന്നൂറ്റ ഒരു സംഖ്യയോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ആ സംഖ്യ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും മുന്നൂറ്ററുപത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തെറ്റാണ് എന്നാൽ എൽ സി എം മുന്നൂറ്ററുപത് ആണ് ഈ സംഖ്യയുടെ ഓക്കെ നോക്കി മനസ്സിലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആ അടുത്ത ദിശാവ് സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ടും അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പിന്നീട് ഇടത്തോട്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പിന്നീട് വലത്തോട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നോക്കിയോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ നോർത്ത് ആണ് ഇത് സൗത്ത് ഇത് രണ്ടിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈസ്റ്റ് വരും മിച്ചമുള്ളത് വെസ്റ്റ് അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് എ എന്ന ബിന്ദു നമുക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ഈ ഫിഗറിലേക്കോട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഈ വലത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളുടെ വലതുവശം എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് വലതുവശം അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു വലത്തോട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് ഇടത്തോട്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞോട്ട് പോകുന്ന പടിഞ്ഞോട്ടല്ല
വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മൾ അതെല്ലാം എഴുതിയെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് ഇത് നാൽപ്പത് എന്നറിയാം ഇത് പത്തെന്നറിയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് അത് ഈ ഇരുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഈ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ടെൻ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇത്ര അകലെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ തന്നെ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണിക്കൂറിൽ യഥാക്രമം അറുപത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതകളിൽ എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് തീവണ്ടികൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറികടന്നു പോകുന്നു ഇതിൽ ഒരു തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല വളരെ സിമ്പിളായി ഇവിടെ നോക്കിയോ രണ്ട് തീവണ്ടി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തീവണ്ടിയുടെ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു രണ്ട് തീവണ്ടികൾ എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കും എതിർ ദിശയിലോ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തീവണ്ടികൾ പരസ്പരം കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെയും നീളം സഞ്ചരിക്കണം അതായത് ഒരു തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത തീവണ്ടിയുടെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഓർത്തിരുന്നു ഒരു തീവണ്ടി ഒരാളെയോ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോണം മറികടക്കുന്നതെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഒരു തീവണ്ടി ഒരു മറ്റൊരു തീവണ്ടി മറികടക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെ നീളവും സഞ്ചരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് കടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളവും തീവണ്ടിയുടെ നീളവും സഞ്ചരിക്കണം അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫിഗറിലേക്ക് എഴുതാം രണ്ട് തീവണ്ടി രണ്ട് തീവണ്ടി എതിർ ദിശയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഈ തീവണ്ടി ഈ ഡയറക്ഷനിലും പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത തീവണ്ടിയുടെ നീളം നമ്മളോട് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു തീവണ്ടി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും അടുത്ത തീവണ്ടി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൽ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദൂരമാണ് ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ അടുത്ത തീവണ്ടിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മുഖേന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു ടൈം ഇൻ ടു സ്പീഡാണ് അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് പൊത്തി പിടിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അഥവാ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഇനി സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അത് നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം ഇൻ ടു സ്പീഡ് അപ്പോൾ ടൈം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് നമുക്കറിയില്ല സ്പീഡ് അറിയാം അറുപത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് തീവണ്ടികൾ രണ്ട് സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അഥവാ ആപേക്ഷിക വേഗതയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടും എതിർ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡ് തമ്മിൽ കൂട്ടി കാണിച്ച് അതായത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ടൈം പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈമിനെ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി
ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ട്രെയിൻ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ട്രെയിൻ്റെ അതായത് ഈ ദൂരമാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു വൺ സീറോ അതായത് അടുത്തത് സീറോ ഫോർ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ നോക്കിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത് സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത ടൈം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ സെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊന്നുകൂടി താഴത്തേക്ക് എഴുതി എഴുതാം ടു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു എന്നുള്ള വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അത് ടു ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയ ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അടുത്തത് അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ത്രീ അത് അടുത്ത അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്തത് ഫൈവ് അടുത്ത നാച്ചുറൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അടുത്തത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ വരുന്ന സെയിം ആണ് ഈ ഈ ടുവും ഈ പവറും സെയിം ആയിരിക്കും സിക്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ആ അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് റൂട്ടിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് റൂട്ട് എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ രീതിയിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ല സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടു ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ആണ് അതായത് തേർഡ് റൂട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റൂട്ടാണ് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരമായി സെക്ക അറു നല്ല റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്നുള്ള റൂട്ട് തന്നെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് നല്ല ക്യൂബ് റൂട്ട് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് വണ് തന്നെയാണ് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് ടു ആണ് വണ്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടുവും എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫോർ റിമൈനിങ് ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ജോമെട്രിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യൂബുമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീള
ആ ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ് ഒരു വക്കിന് നിങ്ങളെ ഇരട്ടിച്ചൽ അതായത് ഇരട്ടിച്ച സെക്കൻഡ് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ളത് ടു എ ആയി ഇവിടെ ഒരു എ ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ടു എ ആണ് ടു എയുടെ ക്യൂബായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടു ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് അതായത് എയ്റ്റ് എ ക്യൂബ് വരും അതായത് എ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് എ ക്യൂബായി വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വണ്ണായിട്ട് എടുക്കാം ഈ വണ്ണ് എയ്റ്റ് ആയി അപ്പം എത്ര മടങ്ങായി എട്ട് മടങ്ങായി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തതും ഒരു ആൽഫബറ്റ് ബേസ്ഡ് സീരീസ് ആണ് സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒ പി ക്യു എൻ എം എൽ കെ ജെ ഐ ഇവിടെ വരുന്ന ടേമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ഡി സി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സി ഡി ഇ ഇവിടെ ഒ പി ക്യു തന്നെ നോ ക്യു പി ഒ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒ പി ക്യു അതിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആ രീതിയിൽ കിട്ടി ഇവിടെ ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടേമ നോക്കണം അടുത്ത മൂന്ന് ടേം അടുത്ത മൂന്ന് ടേം ഏതായിരിക്കും എന്നാൽ നോക്കാം ഇത് സി ഡി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ ബി സി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എ അത് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ബി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇവിടെ എഫ് ഒരു എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എഫ് ജി എച്ച് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതൊന്ന് തിരിച്ച് തിരിഞ്ഞ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ബി എ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഇത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എൽ ഡി ക്യു വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ സാധാരണ പലിശയെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് എഴുതാം ഒരു രൂപ ഒരു മാസം ഒരു പൈസ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിലല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നു അതാണ് പലിശ നിരക്ക് അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഒരു ടൈമിൽ ഈ വണ്ണം എന്നുള്ളത് നൂറാക്കാം ഈ ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അഥവാ ഒരു വർഷമാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരായി എന്നോട് പറയാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ പലിശ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ഒരു രൂപ എന്നുള്ള നൂറ് രൂപയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം അപ്പം എത്ര രൂപ കിട്ടും നൂറ് പൈസ നൂറ് പൈസ എന്നുള്ളത് ഒരു രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് നൂറ് രൂപ തന്നെ ഒരു മാസം എന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസമാക്കി അതായത് ഒരു വർഷം അപ്പം എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും ഒരു മാസം ഒരു രൂപ കിട്ടും അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷം എത്ര പലിശ കിട്ടുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടുന്നു അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് രൂപ പലിശ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്കിൽ അത് ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആംഗിൾ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒന്ന് മുപ്പത് കാണിക്കുന്നു മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും നമ്മളുള്ള കോണളവാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ മുഖേന ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെവൻ ബൈ ടു എം മൈനസ് തേർട്ടി എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ എം എന്നുള്ളത് മിനിറ്റാണ് ഇത് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ അത് അതിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി വരും മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മണിയായതുകൊണ്ട് ഒന്ന്
അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ ഒരു രണ്ടാക്ക സംഖ്യയെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു രണ്ടാക്ക സംഖ്യ പതിനൊന്നിട്ട് കുടിക്കുന്നതിൽ ആ സംഖ്യ അതേ വഴി ഇറക്കി എഴുതുക തമ്മിൽ കൂട്ടി നടുക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്ററുപത്തഞ്ചാണ് മൈനസ് മുപ്പത് അതായത് നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് എ ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ബി അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും സി അതേ ജോലി സി ആണേ സി അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കി ഇവർ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ദിവസ ദിവസം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു മിച്ചമുള്ള ജോലി ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിമൈനിങ് ജോലിയാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എ ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതാം ബി അതേ ജോലി ആ സെയിം ജോലി തന്നെയാണ് ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ആ ജോലി തന്നെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും പൂർത്തിയാക്കി ഇവർ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് എയും ബിയും സിയും കൂടി രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് മിച്ചമുള്ള ജോലി ബി ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിയാണ് മിച്ചമുള്ള ജോലി മിച്ചമുള്ള ജോലി ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു കണക്ഷൻ ആകെ ജോലി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് വർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ആകെ ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചെയ്യുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുന്നത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് കാരണം എൽ സി എം എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൽ സി എം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും എൽ സി എം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വലുതര ഗുണിതങ്ങളിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എപ്പോൾ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നോ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോഴാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തത് ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇരുപത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് അറുപത് അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപതാണ് പതിനഞ്ച് നാല് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആകെ ജോലിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ അറുപത് ജോലിയുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏത് എത്ര ജോലി ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം ഏ അഞ്ച് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുത്താൽ അഞ്ച് ജോലി വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്താൽ അറുപത് ജോലി ചെയ്യും ബി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നാല് ജോലി വെച്ച് ചെയ്ത് അറുപത് ജോലി ചെയ്യും സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ജോലി വെച്ച് ഓരോ ദിവസം ചെയ്ത് ഇരുപത് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് ജോലി സി ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കും എന്നാൽ ആദ്യം എയും ബിയും സിയും പ്രത്യേകം ജോലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഇവർ എത്ര ജോലി ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് വെച്ച് അത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി രണ്ട് ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യും എ എ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ബി നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അവർ അതെ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ജോലി എയും ബിയും സിയും കൂടി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യും മിച്ചം ആകെ അറുപത് ജോലിയുള്ളത് അറുപത് ജോലിയിൽ ഇരുപത്തിനാലിനെ ഇവർ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു മിച്ചം മുപ്പത്തിയാറ് ജോലിയാണ് റിമൈനിങ് മുപ്പത്തിയാറ് ജോലി ഉണ്ട് മുപ്പത്താറ് ജോലി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എത്ര ദിവസം നാല് അതായത് ഒമ്പത് 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 ദിവസം കൊണ്ടാണ് മിച്ചമുള്ള ജോലി ബി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം നമുക്ക് ഒരു കലണ്ടറിലെ തീയതികൾ എഴുതുന്ന അടുത്തടുത്ത നാല് കളങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമചരിതത്തിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക നാൽപ്പത്തിയെട്ടായാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിര
അത് എത്രയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുക നാൽപ്പത്തിയെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്നും പതിനാറ് ഉറക്കുക നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സ് നാല് എക്സ് എന്നെ കൂട്ടാനുള്ള എട്ട് ഏഴും ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും ഇത് പ്ലസ് ആണ് എസ് എസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എട്ട് എട്ട് പതിനാറാണ് സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് ഉറക്കുക നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് ഉറക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദിവസം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അറുപത്തിനാല് നൂറ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓട് വൺ ഔട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ എന്നുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് എന്നുള്ളത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നാൽ അറുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറും നാലിൻ്റെ ക്യൂബും ആണ് നൂറ് എന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓടുവൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മാത്രമാണ് കാരണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറും നാലിൻ്റെ ക്യൂബും കൂടിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതോടെ ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു